こんにちは。こんにちは。今日も明日も SDGs 第5弾14日目の放送です。本日司会を務めます五条ゆりです。久保井隆です。よろしくお願いします。さて今週は京都大学超 SDGs シンポジウムの期間でもあり京北のコトスからの放送となっております本日のテーマは万博科学技術ということですね同じ画面でこの後もセミナーや SDGs 問答など配信もしていきますしここ現地でも展示などいろいろやっておりますのでぜひ番組だけでなくシンポジウムとしてもお楽しみいただければなと思っておりますそれでは早速最初のコーナーに参ります最初のコーナーはマイボトルダンスです本日はダイワリース株式会社京都市北消防署アースワーカー合同会社コンズグリーンパークそして市民の皆さんに踊っていただきましたそれではご覧くださいどうぞ,どうぞおはよう本日は大宮交通公園にてたくさんの人に踊っていただきましたとてもにぎやかな動画でしたねそうですねはい皆さんご参加いただいてありがとうございましたそれでは次のコーナーに参ります、えー、次は企業と SDGs を考えようのコーナーです本日は山陽化成工業株式会社から郷田さんにお話しいただきました事前に収録してきましたのでそちら見ていただければと思いますそれではご覧くださいどうぞえー、っとそれでは始めさせていただきます今日も明日も SDGs 第5弾プのことで、えー、本日は産業化成のカーボンニュートラルの取り,取り組みについて紹介させていただきます、えー、省エネ推進省エネルギー推進部の郷田と申しますよろしくお願いしますえー、本日お話しさせていただく内容ですが、えー、簡単に会社紹介をさせていただき次にこれも簡単に産業化成の SDGs 今日も明日も SDGs との関わりについて紹介させていただきます最後にカーボンニュートラルへの取り組みについて説明させていただきますまず会社紹介ですが本社は京都市東山区にあります最寄り駅は東福寺になります京阪電車ですと七条駅南側の地下に潜る直前 JR ですと京都駅の東側鴨川を越えてすぐのところにありますので京都におられる方は見られた方も多いのではないかと思います創立が1949年従業員が約2000名紙おむつの原料である高級水性樹脂や車のシートなどのポリウレタン原料コピー機のトナーの原料など機能化学品パフォーマンスケミカルスを製造販売しています製品の数は約3000種と非常に多く少量多品種生産が大きな特徴となっています当社は企業,企業を通じてより良い社会を建設しようを社税とし独自に構築した人中心の経営で新しい時代に適合した企業づくりを進めています人中心の経営は従業員一人一人が会社とともに成長し働きがいや幸せを実現するために自ら会社の制度や手段を使って課題にチャレンジすることを促進する経営システムです。当社は「面白激しく」をモットーに夢を共有し全社一丸となって社会に貢献するグローバルにユニークな優良企業を目指しています。次に産業活性の SDGs についてです。当社はパフォーマンスケミカルスを社会に提供することで
社会に貢献し続けることが使命であると考えていますこれは製品開発において SDGs に貢献することを意味しますまた本日紹介するカーボンニュートラルニュートラルへの取り組みですが当社ではサス,テサステナブル経営の一環として当社の経済活動全般でのエネルギー省力化近代エネルギーへのアクセス等に取り組んでいますなお SDGs の詳細につきましては本日16時半開催予定のトークセッションで総務本部の山崎の方から紹介させていただく予定です今日も明日も SDGs との関わりですが第4弾まで総務本部の山崎、作建部の鈴木、環境保安統括部の柳生など多,種多数出演させていただいています。私も第1弾ではマイボトルダンスを踊ります。有志16名の中の1人です。それではカーボンニュートラル,ニュートラルへの取り組みです。まず現状ですが、当社グループの事業活動による CO2 排出量は2020年度実績で約30万トンとなります。これを2030年に2013年度比で 50% 削減、2050年にはネットゼロとする目標を掲げています。サプライチェーンを通じた排出量では2020年度実績で約260万トンとなります。原料と調達由来の排出量が約120万トン、廃棄由来の排出量が約100万トンとなり、先ほどの事業活動における排出量30万トンは全体の 12% 程度となります。廃棄由来の排出量ですが、当社の製品は有機物が多く、その製品をすべて焼却したものとして産出しています。また、バイオ原料やリサイクルは考慮しておりません。先ほど事業活動での排出量をネットゼロとする目標を掲げているとしましたがそれだけでは不十分でサプライチェーン全体での排出量削減が求められていますまた化学メーカーですので製品を通じて排出量削減に貢献することも重要となります サプライチェーンの排出量についてもう少し説明させていただきます。図表ですかね。左から原料の調達、事業活動、製品の廃棄と続きます。これらのライフサイクルを通じて、CO2排出量を算出しています。なお、事業活動による排出量は、燃料の
CO2 固定化技術等の導入エネルギー転換などが求められていますそれらを促進するため製品ごとの CO2 排出量の算出や炭素化学の導入など社内のシステム作りを検討していますまたエネ,ルギーエネルギー供給業者の削減活動にも支えられることとなりますスコープ3サプライチェーンを通じた排出量削減としてはサプライヤーとの対話 CO2 排出量が少ない原料の使用地産地消バイオ原料の使用リサイクル原料の使用などが必要となってきますなお製品による削減貢献としては CO2 の固定化や大型蓄電池バイオエタノールの生産性向上農業由来の二窒化酸素排出量の削減などを検討しています。次ページ参照としておりますが、詳細の説明は省略させていただきます。今日も明日も SDGs 第5弾のテーマは、大学とは何か、私たちにとって大切なものは何かとのことですが、えー、私も大学時代、もう40年近く前になるんですが、あの100万遍に通ってました、えー、体育会系のクラブに所属しておりや疑問を持たずにグラウンド走り回ってたんですけど今から思うと学生時代さまざまな制約がなくあいろんなことに打ち込める数少ない機会だと思います、えー、学生の皆さんは大切なものに大切なものは何かについてしっかり考えていただければと思います。以上で説明を終わります。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。そうですね。あの一つ質問いいですか。はい。えっとカーボンニュートラルを目指し始めたあの会社として目指取り組み始めたのはあのグラフが始まってた2013年からということですかね。えっとですね、その環境活動ということに関してまあ省力化ですね、そういうものに関しては2000年。頃から取り組んでますで、えー、それを、まあ、あのいろんな形で、えー、CS 環境報告書であったり CSR レポートというものであの、えー、社外公表してましたでカーボンニュートラル本当にゼロを目指すというのは2021年4月頃からあの目標を立てて、えー、活動をしていますわかりましたありがとうございますそう久保君何かありますかあいいですかサプライチェーンの排出量比較のスライドのところでその調達由来の CO2 の排出量が現状すごく、まあ、大きな割合を占めているっていうのを見たんですけどこれってなんか具体的にパッてイメージがわからないんですけど例えばなんかどういったあれなんですかね内容でこういったおなんか大量の CO2 が排出されるわけでしょうかあの我々が、えー、原料ですねあの例えばあの酸化プロピレンというような原料を使って次するんですけどもその酸化プロピレンを作るまでに、えー、そのサプライヤーさんが CO2 エネルギーを使って、えー、その原料を作ってますのでそういうものであったりそのさらにその手前ですね石油もともと石油から作られるんですけどもその石油の採掘のところでのエネルギーであったりそういうものを全てあの我々の会社に入るまでの使われたエネルギーを全て換算しているとそういうのが調達の由来する CO2 排出量ということになりますはいなるほどありがとうございますはいありがとうございました2030年とかその先2050年を見据えて目標を設定されているということで今後も注目していきたいですねはいまた山陽火星工業さんからは山崎様に本日4時半から配信のセッションにもご登壇いただきますのでぜひそちらもご覧いただければなと思いますはいそれでは次のコーナーに参りましょう続いては学生と語ろうのコーナーですこのコーナーではさまざまな分野で活動されている全国の大学生をゲストにお招きして大学や SDGs について語り合います。本日のゲストは東京工業大学からお越しいただいた石川真さんです。それでは石川さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。あお願いします。よろしくお願いします。
。それでは早速、えっと、はい、石川さんのプロフィールと、えっと、活動されている内容のご紹介をお願いいたします。はい、じゃあ、画面共有させていただきます。えっと。あれ、これ見えてますかね。はい、見えてます。はい。えっと。石川慎って言います。よろしくお願いします。えっと所属は東京工業大学の環境社会理工学院有効理工学系というところに所属しております。で、えっとまあ、学生時代まあ、やってることいろいろあるんですけど、特にあのまあ、今回ご紹介したいのは旅好き学生団体テクパッカーズという団体を立ち上げて、あと運営しているっていうところと国際交流促進アプリアブの開発をしているっていうところになります。よろしくお願いします。えっと、そうですね。まあもうちょっと詳しく話すと、えっとテクパッカーズっていうのは、あのバックパッカー、カバン一つで世界中旅するあのバックパッカーっていうあのまあ人たちがいるんですけど、まあ僕もそのうちの一人で、でバックパッカーの友達でみんなであの旅をしそれぞれ好き,好きに旅をしてたんですけど、まあ、なんかせっかくみんな面白い旅をしてるからこの様子をみんなに学生みんなに共有したいねっていうことで、まあ、ブログをあの始めたりとかあとはイベントをやったりとかしてるっていう団体になります。はい、で、えっと、国際交流促進アプリマーブの方の説明なんですけど、えっと、こちらは。あのまあ僕自身いろんな学生団体あのテクパッカーズ含めいろんな国際交流とかの学生団体やってるんですけどあのその中でやっぱりいろんなイベントをあの学生に知ってもらうことの大変さだったりとかあとはなんだろうなユーザーとしてもあのいろんな学生団体が開催しているイベントにえー、なイベントを発見することがすごい大変だったりとかするのであのそれをこうどうにか解決しようっていうところであのイベントがイベン国際交流のイベントがあの一覧できるあのカレンダーアプリみたいなものを今開発しているところになります。はい、他にもあのこまごこまごま,こま,ごまじゃないんですけどあの他にもすごい力入れてる活動がいくつかあってあの例えば学学内のコワーキングスペースの運営であったりとかあとは友達が運営しているゲストハウスの階段照明を設計したりとかあとはそうですね、まあ、読書会やったりとかあとは勉強会を開催してたりとか、まあ、他にもちょっと今回ご紹介しきれないんですけどあのいろいろとあの充実した学生生活を送らせていただいております。本日よろししくお願いしますお願願いいまますすえー、じゃあそれでは続きまして、えー、石川さんに、えー、大学というテーマと SDGs というテーマ2つのテーマについてご質問させていただきますまずはじめに、はい、石川さんにとって、えー、大学生機関が果たしている役割って何でしょうかそうですね、まあ、僕はやっぱり、まあ、特にいろんな活動をしてたからっていうのもあるんですけどあの本当にいろんなコミュニティにあに入っていてあの高校までは一つのコミュニティ、高校っていうコミュニティでしか僕は活動していなかったんですけれども大学に入ってすごいコミュニティが広がってあの今まで出会えなかった人とか、まあ、学生のみならず大人とも社会人ともあの交流する機会がありましてあのそういう本当にいろんな方と交流をしてでその先の自分の選択肢をまあ広げるタイミングなんじゃないかなというふうに思っております。はい、ありがとうございます。確かに僕も大学に入っていろんな人との出会いがあっていいなって思うことはすごくあります。では続いての質問に移らせていただきます。えー、続いての質問なんですけれども、えー、社会にとって大学という組織が果たしている役割、そしてその大学にとって大事なものとは何でしょうか。はい、えっとまあ大学生ってまああのそれまでの高校生って高校生はまあ生徒って呼ばれると思うんですけど、まあ大学生になるとまあ学生っていう風な呼ばれ方をして、あのまあそれまでの生徒とは違ったあの意味合いを持つのかなっていう風に思ってまして、あの学生は自分で自らこうまあ授業も選んで取りますし、まあなんかそれ以外の行動も自分でこう意思決定をするっていうのがすごく大学の特徴だと思っていて、でやっぱり大学としてはまあそういうなんだろう。いろんな
学生のやりたいとかを、まあ、支える、まあ、時間なのかなっていうふうに思っていてで、まあ、社会に出る前にそのいろんなことに挑戦するっていうことがあのなんだろうできる期間なのかなっていうふうに思っているので、まあ、大学としてはあのそういう失敗がちょっとした失敗もあの、まあ、許容できるというか、まあ、それを失敗しても大丈夫だよっていうようなあのバックアップをしてくれるとまあ学生としてはすごい嬉しいなっていうふうに思ってます。はい、ありがとうございます。ではその失敗をしても、えー、いいということなんですけれども、えっとそれをまあその持続させるためにどういったことが必要か、そのバックアップとかそういうのを具体的に何かありますか。そうですね。まあやっぱりあの。一つとは場所であったりとか、あの、なんていうの、まあ、人、人,、まあ、人材っていうとあれですけど、まあ、場所であったり、例えば、その、イベントを開催するってなっても、こう、一回一回、イベント会場とか借りてると、それだけですごいお金かかってしまうと思うんで、まあ、大学の、まあ、施設とかで使える場所は、積極的に学生に使わせてあげるであったりとか、あとは、まあ、人、まあ、人材っていうかその人とのつながりみたいなところも、まあ、学生がこういうことをやりたいんですけどって相談した時になんか外部の人紹介してくれたりとか,なんかそういうのがあると学生としてはすごい嬉しいなっていう、はい、印象ですね。はいいありがとうございますでは続いてのテーマ SDGs についてご質問させていただきます。えまず SDGs が果たしている役割および社会への影響とは何でしょうかはい SDGs、まあ、略称だと思うんですけど、まあ、サステイナブル・ディベロップメント・ゴールズっていうことであの、まあ、持続可能なゴールっていうところで、まあ、やっぱり持続可能でいうとこう目先の利益とかそういうのじゃなくて、まあ、長期的に見た地球環境であったりとか、まあ、人間にとっていいことって何なんだろうっていうのが、まあ、SDGs の、まあ、大事なところだと思っています。でえっと、すみません、後半なんでしたっけ、社会に。えっと、社会への影響ですね。あはいあで社会の、社会への影響でいうとあの、まあ、いろんな人が本当にいると思っていて、あのまあ、もちろんその裕福な方もいらっしゃるんですけど、まあ、やっぱり生まれながらにしてこう、食べるものにさえ困るみたいな人もいると思っているので、まあ、そういう絶対的なまあ貧困であったりとか絶対的な格差みたいなものはできるだけまあ是正されたらいいなというふうに思っておりますはいありがとうございますそれでは最後の質問です SDGs がまあ今後達成するために動いていくと思うんですけどそれが仮に達成されたとすればそれはえっと世の人々は幸せになれますかそうですね、まあ、一概に多分みんなが幸せになるっていうのはないと思っていてただそ,のそれぞれまあ幸せっていうのはまあ個人個人のまあ主観だと思うので、まあ、なんか SDGs は SDGs でまあ地球であったりとか人類であったりとか環境、まあ、いろんな生き物のためであったりとかでいいと思うんですけど、まあ、その幸せっていうのは個人の主観になってくるんでまたそこは別で。あのまあ、自分も含めあの見つけていかなきゃいけないのかなっていうふうには思ってます。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。ということで本日は石川新さんにお越しいただきました。貴重なお話ありがとうございました。ありがとうございました。はい、それではそれでは続きまして最後のコーナーですね。ミニコーナーに参ります。本日は島旅のすすめ。全10回にわたって小木島の魅力をお届けするこのコーナー今回は第7回目になりますそれではご覧くださいどうぞ第7回となる今回は前回のインタビューの続編になります本日のテーマは愛知園の今後の展開をお聞きした後に小木島で実際に暮らしてみた感想についてお聞きしたいと思います今後どのように展開していきたいと考えているかお聞きしてもいいですかはい。私からお話しさせていただきます。えっと、若者がもうこんな風に積極的に活動しているプロジェクトが、まあ、島に一つあるだけでも、その、郊外の人たち、観光客
ぱり見たイメージって違ってくると思っていて、なんかこういったこう若者が入りやすい入り口としてこれからも存在し続けられたらいいなと思っています。で、と若者が小木島に興味を持ってくれたり、こう何か小木島のために貢献したいって思ったときにこう、ここに連絡したらすぐにボランティア活動できるよとか、泊まるところもあるよ。特に参入しやすいような窓口をこれからも島民の方と協力しながら増やしていって、で、その若者と島民をつないで、お互いにとってこう幸せを生み出していけるような活動にこれからは、えっと、していきたいと思っています。で、今はもちろん、えっと、総合リノベーションしたりだとか、SNS を発信し始めたりだとか、本当にスタートしたものばかりでどういった結果が出るかはまだわからないんですけど、まあ、今の現状のメンバーは、もちろん就職したり、さまざまなライフイベントがあったので、そうなってくるとは思ってるんですけど、ま,あ、また数年後、まあ、メンバー自身も奥島に戻っていきたいって思ってるメンバーも多いですし、まあ、戻ってこれるようなとベースを残し続ける、でかつと地域の学生だったり、また下の世代に引き継いでいって、今こそこの形、小木島。貢献する若者の団体っていう形で残していきたいと強く思っています。ありがとうございます。それではえ次の質問に参りたいと思います。小木島での暮らしを実際にしてみてどのようなことを感じましたか。はい。えっと僕は今で現在実際に小木島であの住んでいるんですが、あの半年ぐらい小木島に住んでみて、まあなんていうんでしょう一言で言うとすごい人間らしい生活。をあの今ままででよりもすするることができているなっていう,ふうに感じますその人間らしいっていうのは、まあ、いわゆる衣食住って呼ばれる生活の部分と、まあ、あの人間関係の部分の両側面あるかなっていうふうに感じていてまずその衣食住の生活部分に関しては例えば昨日なんて特に急にあの港を歩いてた時に漁師さんに呼び止められて「おいこっち今回言って。で何やろうってついてったら店、あのー、船の上にすんごい山盛りのこんなワカメがあってこれも全部持ってけって言われてであの急にワカメをもらって本当に畳3畳分ぐらい広げたらそんぐらいの,あの容量のワカメを今自分で干してあたりするんですけどまあだとかあとは今小木島にはイノシシが害獣としているんですが。あのー罠にかかったイノシシを島民の方と一緒に、まあ、命を頂戴してあのイノシシ肉を食べたりとかまた農業をしているおばあちゃんと、まあ、をお手伝いして大根とか白菜とか夏だったりあの夏だったらあのキュウリとかピーマンとかもらったり本当にあの、まあ、コンビニもスーパーもないので本当自分で生きていく。能力が高まるというか、まあ、それあのそんなに大げさなことはしてないですけど、まあ、人間のあるべき姿が今も残っているというふうなことを感じますね、生活面では。あともう一つ、あの人間関係の部分に関しては、小木島自体、人口が150人しかいないし、あの島自体もそんなに大きくないので、やっぱりお隣さんとの距離がすごい近かったりするんですよね。っていう中で僕は島にあの移住し始めて、やっぱり、挨拶っていうところはすごい徹底してやるようにしてます。あのー、ただ、あのー、なんて言うんでしょう、普通に活動しているだけでも若者が目立ちますので、あのー、ただ、なんだあいつはっていうのけものにされるというよりかは、愛すのいい、あのー、なんか子供来たなって、あのー、なんか、なんか、あのー、学生が来たなっていうふうに思ってもらえるように、お隣さんと仲良くなりつつ、やっぱ島の方にも受け入れてもらえるようなコミュニケーションを取りつつ、っていうふうな人間関係をまあ構築、まあ、できたらいいなと思いながら、毎日取り組んでいるっていう感じですね。まあ、そうじて人間らしい、もともとの人間らしさ、まあ、を追求した生活ができているのかな、なんて思ったりもします。何か移住してみて苦労したこととかってありますか移住して苦労することはやっぱり一番最初はあのお前誰やっていうところから始まるのでですしやっぱり人数が少ないので仲間意識がすごい強くってあのま,まあそんなに冷たいような意味ではなくってあのまあちょっと距離を置かれているあの壁を作られているなっていうふうな感じは正直ありました
。なので、その状態の時はコミュニケーションもなかなかちょっと,とあの取りにくいなってこともあったんですが、まあ、それはあ、まあ挨拶を重ねたりとか、日々あの雑談とか、立ち話を重ねることで、まあ、ちょっとずつちょっとずつ仲良くなれているような感じがするので、正直今はそんなにあの辛いことはないですけど、まあ、うん今、インタビューしていただいているのが3月の頭なんですけど、本当、数ヶ月前まではめちゃめちゃ寒くって、あの本当、家にあのエアコンがないので、ちょっと毎日ストーブの前で凍えながら、家の中にはいました。それはちょっとしんどかったですね。本日はここまでです。明日も内容が盛りだくさんなので、お楽しみにしていてください。ということで本日もあっという間の30分でしたが皆さんいかがでしたでしょうかそれでは今日も明日も SDGs 第5弾14日目はこの辺でお別れしたいと思いますさようなら,さよなら